السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی عباد اللہ الصالحین سنہ نرنجا مؤمن مؤمنات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے میں ورمی خیر اندہ ہی گال پڑھتے ہیں کرہی کو مارا وٹے دیرگائی سے عافیت تن اللہ نے میں انکرہی کٹے سہودر سہودر ان مارے ان پرائیام پوگن وشیم منوشن അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ളത് അത് മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം എന്നുള്ളത് ഇത് മാനസികമായിരിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കം ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അകപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ശാരീരിക മാനസികമായ പിരിമുറക്കങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹുനമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് ആയത്തുകളും ദിക്കുറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ദുവാകളും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെൻഷന് വരുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ അത് മക്കളെ കാര്യത്തിലായാലും കുടുംബങ്ങളെ കാര്യത്തിലായാലും ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കാര്യത്തിലായാലും രോഗത്തിൻ്റെ കാരണത്തിലായാലും ഏത് രൂപത്തിലാകട്ടെ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെൻഷന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി അതിന് എന്താണ് മാനസികമായ സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതം എന്നുള്ളത് സുഖദുഃഖത്തിൻ്റെ സമ്മിശ്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ റാഹത്ത് സന്തോഷം ഹാപ്പി ഇതൊക്കെ കൂടിയതും പ്രയാസവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാരാബ്ധവും പരാധീനതകളും സങ്കടങ്ങളും നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തരണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്നാണുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ തളരാൻ പാടില്ല ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനോ താലബൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് ഫൈന്ന മാലുറ ഇന്ന മാലുറ തീർച്ചയായിട്ട് ഒരു പ്രയാസത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പ്രാരാബ്ധത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറഞ്ഞതാണ് ഫൈന്ന മാലുറി യുസുറ നിശ്ചയമായിട്ട് ഒരു ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കേണ്ടവരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് മുസ്ലിമുകൾ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ മാനസികമായിരിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കം വരുമ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഹൈർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ നീ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് ഈ ടെൻഷന് അനുഭവപ്പെടുന്നതല്ല ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതി നല്ലതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് രാത്രി മുമ്പ് ഒരു ബോധിപ്പടിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി അവസാനം ഫൈലായി അതേ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ നീ അവിടെ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ എന്തോ ഹൈറ് അള്ളാഹു എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിചാരമാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജോബിന് വേണ്ടി ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നു ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല നിരക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് വന്നു നീ പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റിങ് നടന്നു സുബാനല്ല അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് വന്നത് നീ ഫൈലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാലം കുതിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ പോകാൻ നേരത്ത് എന്തോ വിഷ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യം അതിലകപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമൊക്കെ ശരിയായി കല്യാണം ശരിയായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ സമയം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ അത് മുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനെ ടെൻഷനിലാക്കുന്ന മാനസികമായ പിരിമുറുക്കത്തിലാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാഹാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല ആണ് എന്നംഗീകരിക്കുക 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തത് അൽ ഈമാൻ ബിൽ ഖദിർ ഖൈരിഹി വശരിഹി മിൻ അല്ലാഹി തആല അൽ ഈമാൻ ബിൽ ഖദിർ ഖൈരിഹി വശരിഹി മിൻ അല്ലാഹി തആല അതെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുനിശ്ച പ്രകാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം മുമിൻ മുമിനാത്ത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നെങ്കിൽ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നീ അവിടെ കൂടായി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇതിൽ അള്ളാഹു എന്തോ ഹൈർ എനിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് വിചാരം നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്കൊരു ടെൻഷനും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായിരിക്കുന്ന കരീമുള്ളായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനം യുക്തിഭദ്രമാണ് എൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനം യുക്തിഭദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിധിയെ എൻ്റെ വിധിയെ അവരുടെ പരിമിതമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ടളന്ന് അത് അനീതിയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ നീതിയാണെന്ന് മൂസാ നബിയെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിധിയെ തള്ളിപ്പറയുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് മൂസാ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറഞ്ഞ വിഷയം അറിയാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മൊമ്മിന് മൊമ്മിനാത്തുകളെ നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ടളന്ന് ഏഹ് എന്നോട് അള്ളാഹു അനീതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും നമ്മളെ വരാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനു താലയുടെ വിധിയാണ് അള്ളാഹു മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു തുമങ്ങാൻ്റെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിധി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ യുക്തിഭദ്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ധാരാളം യുക്തികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ വിധി അങ്ങനെ പോകുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരാജയപ്പെട്ടവരായിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ വില കുറച്ച് കാണുകയോ ചെയ്യരുത് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതല്ല ഒരാപത്ത് വരുന്നതല്ല ഇല്ലാമാഹുലന അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയതല്ലാതെ ഹുവമൗലാന അവർ അവൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തവനാണ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ എല്ലാ പ്രയാസവും പ്രാരാബ്ധവും പരാധീനതകൾ സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് അള്ളാഹു ഇനി കണക്കാക്കിയ വിധിയാണെന്ന് കരുതുക രോഗമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഘടമായാലും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഇത് അള്ളാഹു ഇനി കണക്കാക്കിയതാണ് എന്ന് ആദ്യം കരുതുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഹൈർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്കൊരു നന്മ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനെ നീ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ട് നിനക്ക് നല്ല സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരന്മാരെ ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്ന മൈൻഡിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല റാഹത്തും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വേറെന്ത് ദിക്കർ നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരമായി പറയാൻ പറ്റും മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാ സർദി അള്ളാഹു താരാൻ്റെ ഒരിക്കലും പോടെ ഹദീസിൽ കാണാം أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَاحْ وَلَوَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ نِنْغَلْ دَعْرَانَ مَعِتِ لَاحْ وَلَوَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا لِيَ اللَّهِ 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 എന്ന് മാത്രമല്ല ഫൈൻഹ തദ്ഫോതിസ് അതമ്മീന ബാബം മിൽ ഫഖുർ അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യമെന്ന ആ വാദൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അടച്ചു കളയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്മ് ഹമ്മ് അതായത് വിഷമവും വേചാറും ടെൻഷനും ഒക്കെ മാറ്റി കളയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികമായിരിക്കുന്ന ടെൻഷന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദിക്കറാണ് ലാഹവല വല കുവത്തില്ല ബില്ല അലിയിൽ അലീം എന്നുള്ളത് നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അക്സിറു ദിക്കറ ലാഹവല വല കുവത്തില്ല ബില്ല നിങ്ങൾ ലാഹവല വല കുവത്തില്ല ബില്ല അലിയിൽ അലിയിൽ അലീം എന്ന ദിക്കറ വർദ്ധിപ്പിക്കുക കാരണം എന്തേ അൽഹൗക്കല തുഷിഫാഉം ലിതിസ് അതിമുത്സീനദ ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനമാണ് ഈ ലാഹവല വല ഹൂത്ത ഇല്ല ബില്ലാഹിൽ അലിയില്ലതീമെന്ന ദിക്കർ അപ്പം പതിവായി തന്നെ ഹൗക്കല പറഞ്ഞാൽ 
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനോ താ പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ കഫുര് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരിന്മാരെ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് മുതലും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും ഉണ്ടായിത്തീരുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സൂചന എന്ന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് ഈ ദിക്കർ എപ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനു താല അതിൻ്റെ ടൈം നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹസാബിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിനും പ്രഭദോഷത്തിനും ഈ ദിക്കർ നിങ്ങൾ പതിവാക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനാല് വട്ടം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ഈ വിക്ക് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാഹിൽ ക്ഷമിക്കുക വേറൊന്ന് ഈ ത്വരയും മാനസികമായ ടെൻഷന് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിട്ട് അള്ളാഹു വേറൊരു ഹൈറ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അറഹമുറാഹി മീന റബ്ബ് ശാരീരിക മാനസിക പിരിമുറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞമ്മളെ സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുന്യ ഹസന അഫിൽ ആഹുർ തസനത്ത് മക്കീന അദാബന്നാർ ആമീന റഹ്മത്തിക്ക് യാ റഹ്മുറാഹിമീൻ ദുവാ വസീയത്തോടുകൂടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള